Hola Sigmáticos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestra temporada de conciertos digital Sigma Orionis. En esta ocasión tenemos como invitado al compositor Joan Magrané que nos va a hablar de su nuevo cuarteto de saxofones Frotola. Hola Joan, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué nos puedes contar de, del nuevo cuarteto que es escrito para Sigma Project, Frotola? Sí, es el segundo, la segunda pieza, el segundo cuarteto. De, de un ciclo que estoy pensando alrededor de la idea de la canción polifónica. Uh, el primero, lo están haciendo vosotros hace un poco más de un año, era chanson, o sea, más basado igual en el repertorio francés, uh, franco-flamenco. Este mira más al sur, a Italia, y uh, se basa en esta idea de las frótolas, que eran como el, el proto-madrigal, lo que había antes de la gran eclosión pues, del madrigal y de la ópera. Y claro, esto, canciones bastante pequeñas, cortas, uh, pero a distintas voces, y por lo tanto, Uh, a mí me encanta todo el mundo de la polifonía, hacerlo con cuartel de saxos era como, uh, era como pasárselo bien, ¿no? de intentar convertir las voces uh, en saxos. Porque bueno, el saxofón eh, no únicamente lo has usado en frotola, sino que es un instrumento que ya conoces desde hace mucho tiempo, eh, no sé si la primera obra que escribiste fue, fue Vía. ¿no? Sí, la primera para saxo soprano solo. Uh, es... Sí, hace un tiempo, pero viene como de ya, de un poco de la más, primera madurez ya de como compositor, ya estando en París, uh, porque no había hecho nada para sexo antes. Y de repente ha sido como entrar en un mundo donde he encontrado muchas cosas que, que realmente me sirven para, para expresar lo que yo musicalmente quiero decir. Y sí, sí, una obra para sexo solo, otras para ensamble o, uh -huh. o trío, pero también, sobre todo, los cuartetos, ¿no? ¿Eh? Decíamos, ya son tres. Tres cuartetos que tienes que, bueno, es el eh, Stris de Jung. Sí, exacto, el primero con el que había el ensamble uh -huh. uh, y después ya Chanson que hicimos con sí, vosotros sí. y este Frotto. ¿Y qué, qué características encuentras tú en el saxofón que, que lo hace, digamos, que, que case tan bien con, con tu música? Sí, esto esto que decíamos de la proximidad con la voz. Por lo tanto, a mí me interesa mucho todo lo que es el cambio tímbrico, uh, pues con bisbiliandos, con trinos que acaban siendo bisbiliando, uh, glisandos muy pequeños que son casi lamentos de la voz, ¿no? Todo también muy relacionado con una retórica igual instrumental, uh -huh. todo lo que tendríamos en, el, en, el, en la idea del madrigal, pero pasado a, a día de hoy de una manera uh -huh. mucho más abstracta. Uh -huh. Pues eh, yo, como, como intérprete, eh, también eh, como saxofonista, pues te tengo que comentar que es una obra que la hemos disfrutado mucho, Frotala, que, que, que también encontramos que el saxofón está muy bien utilizado, que, que es un desarrollo como muy orgánico de, de, de una pequeña célula que poco a poco se va desarrollando, va adquiriendo más complejidad y también a, a nivel estructural es como que la, las, las partes son bastante diferenciadas, contrastantes y hacen que la escucha permanezca atenta. ¿no? Sí, sí, es como sí, intentar, de... uh, como compositor está muy bien trabajar, tienes que trabajar mucho, pero tienes que pasarte la bien, bien también. Y eso yo creo que se transmite al público y al intérprete también si juegas un poco con la forma, que es algo que vengo haciendo de hace unos años, y si esta obra es totalmente así, ¿no? como unas secciones que se repiten, pero no siempre de la misma manera. Pues muchas gracias, Joan. Ya nada más, os dejamos con la interpretación de Frotola por parte de Sigma Project.
Muy bien, simáticos. Pues esa ha sido Frotola, la nueva pieza para cuarteto de saxofones de Joan Magrané, que fue recientemente estrenada en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía. Y a continuación vamos a pasar a la conversación. Eh, hoy tenemos como invitada a Marina Herbaz, que es doctora en musicología y profesora en la Universidad de Granada. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer tenerte aquí como invitada y poder charlar un, un ratito contigo. Y nada, haciendo un poco el vínculo con lo que hemos visto ahora mismo eh, en la pieza precedente a esta conversación, en Frotola, eh, pues nada, escuchamos a un Joan Magrané que ha encontrado un estilo propio, un estilo vinculado y con claras influencias de, de la música renacentista a nivel estructural, a nivel armónico, y esa manera de, de, de sentir la música, de concebir la música, está ornamentada a su vez con un lenguaje del siglo XXI, con una, una forma, un tratamiento muy, muy actual, y quizás puede ser esa una de las claves, ¿no? de esa forma de concebir la, la música, una de, su, de las claves para el éxito de su música, el éxito que está teniendo hoy en día, y esa conexión que tiene con el público, ¿no? Sí, es difícil a veces analizar eh, desde una sola perspectiva, pero desde luego eh, parece que algo que podría caracterizar el trabajo de Joan y, y diría que también el de, el de otros jóvenes compositores es el de intentar salirse de cierto modelo estético ¿no? en el que eh, pues habría un, un lenguaje marcado por cierta, digamos así, cierta oscuridad. Es verdad que también a veces es difícil separar eh, de una manera tan clara como podíamos entenderlo a lo mejor hacia los años 50, eh, que es lo que sucede con, con los debates sobre el lenguaje musical. Eh, y, y en este sentido eh, no, tengo, no tengo muy claro que hoy en día tengamos como grandes escuelas o grandes modelos eh, que por lo menos hay que seguir o decir por qué no se siguen, que fue el gran debate que surgió en, en los años 60, ¿no? sobre todo en, en Europa. Eh, entonces yo creo que la gran virtud de, de estas nuevas generaciones, de, en torno a los 30 o 40 años, es que ya no tienen que rendirle cuentas, por así decir, a esas grandes figuras o a esos, o a esos padres, y lo digo masculino porque eh, sabemos que... que todavía mm, se rinde pleitesía a lo, a, a lo masculino en este caso, ¿no? eh, Entonces, eh, quizá es interesante cómo hay cierta libertad, si queremos decir, aunque esta palabra es muy compleja, para visitar mm, sin necesidad de grandes justificaciones eh, los diferentes lenguajes como material disponible y no como eh, algo que, como un pasado que hay que reverenciar o que hay que solamente al que solamente hay que acudir de, de una manera ritual casi ¿no? en este sentido yo creo que Joan además sabe captar muy bien pues la relación con otras artes eh, desde el lenguaje musical que, que también es muy difícil porque a veces se, se, se unen lenguajes pero se sigue manteniendo su diferencia. En el caso del lead, por ejemplo, ¿no? que tenemos la poesía, que se lleva música. Y es verdad que ambos se enriquecen, pero seguimos teniendo separado la poesía de la música, o podemos al menos distinguir los dos caminos. Y en el caso de Joan, eh, hay, hay una unión, en este caso también con la danza, ¿no? eh, que realmente afecta a lo que pasa a nivel sonoro eh, y quizá sea algo que podemos percibir sin que necesariamente tengamos el trasfondo teórico o, o, el, o el trasfondo de la división de arte eh, como para determinar, ah, pues efectivamente está pasando esto o aquello, ¿no? sino que digamos que consigue una unión orgánica entre, entre artes. Y ahí es lo, dif lo difícil y lo rico ¿no? de su música. 
y, y parece que quizás hoy en día es un poco complicado para lo, esta, estas generaciones más actuales de compositores no vincular diferentes tipos de artes al mismo tiempo, ¿no? O, o a, aislar solamente el sonido y trabajar solamente la música es como que se convierte en algo cada vez más complicado, ¿no? O incluso que se busca menos. Siempre vemos hoy en día la conexión entre, por una parte ya, lo, lo electrónico, la electroacústica y lo instrumental, pero también entre el vídeo, la danza u otro tipo de expresiones que son más tradicionales, pero también con tecnologías, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos desarrollar un poco, un poco todo eso? Bueno, yo creo que el debate sobre el debate, no sé si llamarlo debate, ¿no? pero bueno, la, la separación y unión de arte es algo que en realidad está sobre la mesa desde hace varios siglos, ¿no? O sea, tenemos que pensar en el lado ponte, de Lessing, estos grandes textos ¿no? que, eh, que acompañan la, la separación de arte. Y en cualquier caso, yo creo que eh, romper con la separación es una forma de apropiarse también de la jerarquización. O sea, durante muchos años el debate, o sea, estábamos hablando desde Horacio, por lo menos, ¿no? El debate era si eh, estaba por encima la poesía o la pintura o la música, ¿no? Como pasa en el romanticismo, frente al resto de las artes. Y la arquitectura, como solo funcional, nunca va a ser un modelo para el resto de las artes. Eh, y en realidad lo que nos damos cuenta es que esa separación es artificial. Eh, porque no podemos entender la música sin, eh, sin la poesía o sin la retórica detrás de la poesía, no podemos entender el teatro sin la pintura, eh, no podemos entender el cine sin todo, todo junto, ¿no? entonces en realidad la separación muchas veces es muy artificial. Pero estoy de acuerdo contigo que en los últimos años parece que es más clara esa distancia con, con el trabajo estrictamente lingüístico musical o lingüístico sonoro, eh, y, y me da la sensación de que es porque hace un tiempo que no sabemos muy bien lo que es la música, y, y esto no lo digo de una manera derrotista, creo que es algo que hay que celebrar, eh, pero hemos perdido referentes sobre, eh, por ejemplo, la idea de que la música tiene que ser bella, ¿no? la bella forma de la música, esto que decía Edward Hanslick ¿no? en el siglo XIX, eh, y, y después llega Schoenberg y dice, no, no, la música tiene que ser verdadera, ¿no? Y decimos, bueno, no sé yo si quiero decir verdad, que eh, no, no sé si puedo decir tantas cosas con la música, ¿no? Eh, y claro, en realidad lo que, lo que surge ahí es la pregunta que seguimos haciendo de qué es la música. Eh, entonces, eh, una manera de poderlo resolver, al menos manteniendo la pregunta, es... Eh, eh, justamente mezclando la música con otras artes, me da la sensación, es decir, hibridándola más. Y, y también en esta crítica a la música, a mí me parece que las nuevas generaciones lo que ponen eh, sobre la mesa con la unión de arte es que el formato concierto quizá ya no funciona tal y como lo comprendíamos hace un siglo. Eh, es decir, se unen las artes porque ese espacio de escucha intelectual donde nos sentamos y no nos podemos mover y hay que aplaudir en determinado momento y no se puede comer ni se puede beber, <risa> eh, ¿no? Que a veces tú dices, o sea, con Beethoven una cerveza sienta muy bien, o sea, ¿por qué no se puede beber una cerveza con Beethoven? Eh, a mí me parece que una de las rupturas de la noción de música implica una ruptura con su espacio, digamos, naturalizado, ¿no? O convertido en natural, que es el auditorio. Eh, y a partir de ahí es donde surgen pues, nuevas posibilidades. Y también creo que el arte sonoro, eh, que sobre todo tiene su, su importancia y su punto de emergencia en las galerías de arte y en los museos de arte, eh, lo que le ha hecho es sacarle una tarjeta roja o amarilla, si queremos, a la música, y decirle, oye, que hay, hay otro, otros marcos ¿no? de exploración eh, que, que a lo mejor habíamos olvidado, si queremos decir, yo no creo que se superasen o que se dejasen de experimentar nunca, pero sí que a lo mejor se habían, se habían dejado de lado, o se habían tomado como meramente experimentales, ¿no? que es lo que pasa en los 60 cuando entra la performance, sobre todo ¿no? acompañando al, al trabajo sonoro, y se, y se trata como pues cuatro frikis, ¿no?, que hacen cosas así como muy raras, pero luego están los compositores verdaderos, ¿no?, que son los que están ahí rompiéndose la cabeza con eh, ciertas estrategias lingüístico-musicales, ¿no? Entonces, claro, 
cuando rompemos con, la idea de, con una idea de música, digamos, preconcebida, ¿no? y, y nos planteamos qué es la música, y además rompemos con eh, el estigma de lo meramente experimental, eh, es donde yo creo que surge el Big Bang, por decir así, donde estamos ahora, que es, es una constante búsqueda. ¿no? Volviendo también un poco a, a, a Joan Magrané, como una de las figuras quizás más importantes de esta nueva generación que está llegando, eh, generación en la que podemos englobarnos también nosotros, de finales de los 80, principios de los 90, eh, vemos, como, como comentabas, que hay muchas vías en las cuales eh, se está desarrollando todo un lenguaje eh, unido a, a lo experimental, entre comillas, también muy ligado a lo tecnológico, pero cuando queremos ir a lo, a lo puramente instrumental, ¿Quedan todavía cosas por aportar, eh, teniendo en cuenta, solamente por, por nombrar a algunos españoles, o sea que todavía quedarán muchos compositores también extranjeros, como puede ser la generación de Verdú, de Posadas, de López López, de Jesús Torres, esta, esta generación de compositores que ha llevado o que ha elevado el nivel instrumental, eh, incluso que también, por supuesto, han experimentado con la electrónica, con lo escenográfico, ¿Qué puede aportar la generación de, de Joan Magrané de nuevo, si es que hace falta aportar algo nuevo, o cómo va a ser su voz? ¿no? Eh, digamos en el, en el plano quizás más instrumental, pero por qué no también performático. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ellos van a poder marcar un, un, un punto de diferencia, si es necesario, eh, con las generaciones que le preceden y que han tenido un nivel tan, tan alto y que han puesto la música eh, española a, a, ese, a ese nivel tan internacionalizado? ¿no? Bueno, voy a intentar responder algo corto, pero espero, espero que no se entienda como una simplificación de la cuestión, ¿no? sino que, bueno, por, por aventurar una respuesta, diría que la, esta generación intermedia, por así decir, entre la generación del 51 y, y la generación actual, si podemos considerar estos, eh, estos grandes bloques, eh, sobre todo lo que se libró fue de ese miedo por encasillarse en un nacionalismo rancio, ¿no? Que era, o sea, si leemos el, eh, eh, ese texto inaugural, ¿no? Del concierto del 58, en el que se, la, la generación del 51 se posicionaba, que es verdad que no lo entendían exactamente como un manifiesto, pero sí que de alguna forma sentaban sus bases, decían, eh, no queremos encasillarnos en ningún ismo, porque claro, no querían ser comunistas, ni nacionalistas, ni nada, pero también, bueno, pues en un contexto franquista no es tan, no es tan fácil, eh, quiero decir, no por justificar algunas cuestiones, pero no es tan fácil eh, de repente, como se dice, liarse la manta a la cabeza y ponerse a hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, con todas las complejidades y comillas con las que podemos entender esta cuestión de componer música contemporánea en el contexto franquista, ¿no? con su ambivalente apoyo a las artes. Eh, pero, eh, claro, yo creo que la siguiente generación ya se pudo librar de esa ambivalencia o de ese peso, eh, de, digamos, de la amenaza constante, ¿no? de, la, de la posibilidad de ser condenados como eh, contrarios a, a estéticas del régimen, etc. Y, y eso de, fue una explosión de, de posibilidades y de, y de diálogo europeo. Yo creo que esta nueva generación... Eh, como intentaba decir antes con, con a, a, a la primera pregunta, tienen ese pasado como disponible y no meramente como amenazador, en el sentido en que mmm, pueden, pueden visitar cualquiera de los lenguajes posibles y no tienen que ascribirse a ninguna línea concreta. Ya no, ya no digo tanto que la generación anterior tuviera que, que alinearse con alguna de esas corrientes, eh, pero sí que es verdad que había tanto por explorar que todavía no había llegado a España, pienso en Posadas y la relación con las matemáticas o la física, por ejemplo, que también sigue Héctor Parra, ¿no? por ejemplo, eh, eran temas que en España estaban, eran todavía, eh, bueno, a mí me parecen dificilísimos todavía, ¿no? pero eran absolutamente eh, oscuros, eh, desconocidos, de esas, ese tipo de posibilidades. ¿no? Y, eh, entonces, de alguna manera... Esta, esta, este gran bloque intermedio, si queremos decir, tenía la labor de 
eh, salirse de ese discurso de miedo ¿no? eh, que se marca o que podemos entender en cierto modo esa generación del 51 eh, tan compleja eh, y también eh, adaptar eh, todo eso que estaba sucediendo ya en Europa a, a lo que sucedía en España. Y, y yo creo que las nuevas generaciones, por lo tanto, eh, no, no tienen esa, esa necesidad casi pedagógica, si queremos llamarla, o, o, o casi eh, exploradora, ¿no? una especie de Indiana Jones de ir rescatando eh, de aquí y de allá eh, para, para crear ese abanico de posibilidades que, que de alguna forma ya, ya, ya está sentado. Si podemos entender la metáfora de de la casa, ¿no? Eh, ahora los compositores pueden empezar por el tejado, que es, así, es como eh, lo que siempre nos dicen que no hay que hacer, pues se puede hacer, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que también eh, hay una relación más cercana con otro tipo de lenguajes de la música. Yo lo que noto mucho, y precisamente con el trabajo de la tecnología, es que hay mucho interés por traer al propio concierto redes sociales, eh, o sintetizadores, por ejemplo, pero no tanto desde una exploración de esa electrónica de Colonia o de Italia, de Stockhausen, etc., ¿no? eh, sino más pegada a la electrónica de baile, por ejemplo, o espacios más, más mmm, parecidos a las rave. Eh, es decir, esa división entre música académica, música culta, todas las palabras son horrorosas, ¿no? <ríe> eh, y música pop, música popular urbana, o como queramos llamarla, yo creo que es una disolución que es muy de esta generación. No tengo tan claro que la encontremos en la, en la generación anterior. Y, y, y creo que es por esa absoluta disponibilidad de materiales. ¿no? Con esto no digo que sea una disponibilidad crítica, ni mucho menos, pero, pero sí que creo que ahí estaría uno de los núcleos. Y otra de las cuestiones que yo veo clave, y es verdad que está en la generación anterior, pero se da de una manera diferente en la actual, es la relación con la idea de teatro musical, o la idea de, de convertir cada concierto en, en un evento performativo consciente de ese evento performativo. ¿no? Es decir, no tanto una noción de ópera o de teatro musical en sentido operístico, sino de crear obras ya muy marcadas por, por, eh, por un performer que, o un músico performer eh, que, bueno, que plantea retos de todo tipo ¿no? para, para los intérpretes. Pues, pues precisamente un poco a, a colación de esto último que decía, tanto lo de eh, un poco más lo pop o lo popular que se lleva al escenario, o con lo cual se, se, se juega, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de, de, de lo que siempre ha sido el concierto tradicional, y esas diferentes proposiciones performáticas eh, quizás sirven un poco también para atraer a otro tipo de público, ¿no? A otro público un poco más joven. Y precisamente eh, esa ha sido una de las ideas eh, por la cual desde Sigma Project hemos querido proponer este proyecto de Sigma Orionis, ¿no? De poder conectar con el público que ya teníamos eh, y que ya nos seguía normalmente, pero también conocer... Y, y darnos a conocer a un público, eh, además de un perfil, ¿por qué no joven? O sea, al final estamos entrando en las redes sociales, estamos entrando en YouTube, eh, eh, prácticamente haciendo los youtubers, ¿no? Cuando era algo que no, quizás no teníamos previsto hace tiempo, pero que hoy en día parece necesario para poder comunicarse con, con las generaciones más jóvenes. Y por una parte estamos los músicos, por otra parte están los compositores y también, por supuesto, los musicólogos, en nuestro caso jóvenes, y que queremos comunicarnos con los, más con los más jóvenes. Por supuesto, sé que no hay ninguna clave concreta para poder eh, llegar a, a, al público, pero ¿cuáles serían para ti unos puntos importantes o, o a remarcar para poder comunicarnos mejor con las futuras generaciones que van a llenar, esperemos, esos auditorios cuando podamos volver otra vez a la senda de los conciertos eh, presenciales? <risa> Eh, bueno, yo creo que es una suma de fuerzas, eh, porque, por ejemplo, me acuerdo una experiencia que me hizo pensar mucho, que fue eh, cómo se llenó uno de los conciertos que, que tuvieron lugar en el Auditorio de Barcelona, organizado entre el Auditorio, Sambres Series y, y Sonar, ¿no? Y, y, claro, la sensación era que estaba lleno de gente que nunca, o casi nunca, eh, pisaba el Auditorio, ¿no? Eh, pero porque iban al Sonar. El tipo de música era 
música contemporánea, no, por decirlo así, o sea, música eh, que podríamos llamar académica, ¿no? Eh, sin embargo, como el marco era el sonar, había un resorte que lo que nos hacía pensar era que, que hay un público que no se siente interpelado por el auditorio, en este caso, ¿no? O por los auditorios, porque parece que allí sucede un repertorio que a lo mejor está constituido de una manera que, eh, que pertenece pues, a otra edad, a otras clases sociales, que muchas veces no es, no es real, por ejemplo, de cara al precio, ¿no? que es mucho más caro ir a ver a Rosalía que ir a un concierto sinfónico X, ¿no? sobre todo en ciertos eh, abanicos de edad. ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un ejercicio de comunicación que no tengo claro que que algunos espacios de concierto quieran revisar, porque es verdad que todavía hay un público adulto, digamos adulto y cercano a la tercera edad que, que se mantiene fiel, y, pero es verdad que es algo más a corto plazo o a medio plazo, ¿no? porque los públicos hay que renovarlos y también creo que es democrático eh, pensar que, que son productos culturales que... que eh, bueno, pues que podríamos visitar en principio todos y todas, ¿no? En este sentido sí que creo que la comunicación de lo que puede ser eh, la música, como digo, académica, me parece que tiene que cambiar a muchos niveles, y es verdad que lo curioso es que sois los intérpretes, en gran medida, los que estáis llevando la avanzadilla, ¿no? Los que estáis proponiendo nuevas maneras de acercamiento, por eso decía antes que creo que tiene que ser un cruce de fuerzas en la que, por ejemplo... Eh, no haya una separación tan fuerte entre música clásica o repertorio que normalmente es clásico romántico ¿no? y el resto de repertorios, primero porque caemos en una exotización de todo lo diferente y también porque se hace una especie de gueto, ¿no? es verdad que no a todos nos tiene que gustar lo mismo pero es que tenemos el gueto de la música antigua, el gueto de la música contemporánea, el gueto de... Y eso para mí es una, eh, una industrialización de la cultura, ¿no? Por la cual cada uno tiene, como cuando vas al kiosco, ¿no? Que tienes la revista de pesca, la revista del corazón, no sé cuánto. Eh, y, y me parece que eso nunca, nunca ha pertenecido en realidad a lo que sucede verdaderamente en la música, si podríamos entenderlo así. Entonces, sí que creo que habría que hacer un ejercicio de comunicación. Y en, y, en otro, y en este mismo sentido, me parece que la divulgación es clave porque, eh, vamos, yo me he dedicado bastante tiempo a la divulgación para adultos y siempre se tiene la idea de que el adulto se tiene que formar para aquello que le da rendimiento profesional. O sea, tenemos que ir a clase de inglés ¿no? eh, o a clase de yoga porque así no nos duele la espalda. Pero eso que te gusta a ti hacer en tu tiempo libre, que es un collage o aprender sobre música... Eso para cuando te jubiles, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos proyectos pedagógicos centrados en niños y en jóvenes, que son estupendos, o proyectos divulgativos para gente mayor, ¿no? En, por ejemplo, en, en escuelas de la universidad para mayores y no sé cuánto, que también son estupendos. Pero hay un rango ahí de gente que tiene muchos intereses, y además intereses que en principio no tienen rendimiento profesional, eh, que se tienen que buscar, por así decir, las lentejas por sí mismos, ¿no? Para esta formación. Esto explica, por ejemplo, el absoluto auge del podcast, ¿no? Que ahora mismo lo está petando, porque hay mucha gente que tiene mucho interés por la historia, pero a lo mejor no se va a apuntar a la carrera de historia. Pero cuando va al gimnasio o va a estas clases de yoga, pues se pone un podcast de, de historia, ¿no? Entonces creo que hay que eh, diversificar las formas de comunicación. Y en este sentido, pues también... Creo que tenemos, y mira que a mí me gusta escribir, y ya veis que me enrollo un montón además, pero, eh, por ejemplo, el formato Twitter de cara a la escritura, ¿no? una cosa más corta o hilo de Twitter, más dinámico, eh, que sea fácil de leer en los contextos de precariedad y, y limitaciones en las que estamos, eh, creo que también funciona, no sé hasta qué punto textos largos o el modelo blog eh, ya está superado por el, el modelo redes sociales, ¿no? Eh, y yo creo que YouTube es un repositorio de materiales que lo bueno que tiene es que pueden no envejecer en el, o no envejecer inmediatamente, ¿no? Eh, es maravilloso ver tutoriales de cómo cocer col de una manera, ¿no? Y ver conferencias de grandes expertos en física cuántica, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, es como una especie de cueva de Alibaba 
Y por eso yo creo que, que YouTube es, es una forma de renovación que no se pierde necesariamente ¿no? en, en la maraña, por ejemplo, de hilos de Twitter. Claro. Eh, pero sí que creo que entonces hay una cosa de, de dejar de hacer oscuro, este, ya no digo eh, las obras, las obras pueden ser complejísimas y, y pueden ser mm, dificilísimas de entender y todo, pero creo que, ven, que, que construir el discurso de, desde esa dificultad o desde esa oscuridad, eh, primero es falso porque... Quizás les necesitamos dedicar más tiempo, quizás tenemos que cambiar las formas de, de hablar, pero eh, no podemos asumir que tenemos un público tonto. Yo creo que muchas veces la comunicación se hace de un paternalismo, ¿no? de es que esto es bonito o es feo, una simplificación de las cuestiones eh, que en realidad no le interesan a tanta gente. Yo creo que eh, en realidad el público... Eh, está muy interesado en, en acercarse seriamente a los productos culturales y justamente que se le empiece a tratar con, con, atendiendo a, a, su, a, a sus deseos y sus, eh, iba a decir pulsiones, pero digo, madre mía, estoy ya la caniana, eh, o sea, su, eh, pues eso, ¿no? sus pensamientos y a, y a sus preocupaciones. A mí me interesa en general mucho la divulgación o, o el acercamiento basado en preguntas. En, en no, dar, no, no dar nada por hecho, ni, ni que ningún material eh, sea suficiente por sí mismo, ¿no? como esto es así y así, sino más bien que cada vez que se hace un concierto, por ejemplo, y en el caso de la música digamos contemporánea, eh, me parece radical, lo más interesante es que no entendamos nada. Porque, o porque no hay nada que entender, o porque, o porque justamente cuando no entendemos nada es cuando deseamos entender. ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos acercamos a gente que nos dice, es que yo no voy a esto porque no voy a entender nada. ¿Y, y qué pasa? ¿Por ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Qué hay que entender de la música? ¿O qué entendemos de Mozart? Si llevamos pensando a Mozart desde que el pobre hombre compuso todo lo que compuso. Entonces, en fin, creo que menos paternalismo eh, y, y, y más desprendernos de ciertas asociaciones vinculadas a la música que lo único que hacen es reproducir la idea del genio, eh, hacer, hacer la música algo como muy alejado de los no técnicos, ¿no? Muy bien, Marina. Pues nada, muchas gracias por esa, esas claves y por, en general por, por toda la conversación. Ha sido muy interesante. Y, y nada, muchas gracias, esperemos que podamos volver a, a vernos pronto. Y vosotros sismáticos, a continuación pasamos al tip uh, con Ángel. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Hola, sismáticos. En el tip de hoy os vamos a hablar sobre la microtonía y el bisbigliando como elementos expresivos en la música de Magrané. Y para ello vamos a utilizar este pequeño fragmento de la parte de alto de Frotola y este otro breve fragmento de su obra Vía para saxofón soprano. Y vamos a empezar por el material de la microtonía. Y quiero señalar que cuando me refiero a microtonía en este vídeo hago referencia a los cuartos de tono, no a los sextos ni a los octavos de tono que también han utilizado algunos compositores en la literatura para nuestro instrumento. Dentro de todas las técnicas de interpretación de nuestro instrumento, la microtonía siempre ha jugado un papel muy importante, ya que permite a los compositores alejarse o acercarse de un modo diferente a parámetros con tanto peso como la armonía tradicional. En este sentido, el saxofón ha sabido desarrollar su propia técnica y en todos los saxofones es posible interpretar una escala de cuartos de tono en prácticamente todo el registro eh, de, del instrumento, a excepción de la parte más grave, que por una cuestión técnica del mismo tubo es imposible hacer los cuartos de tono. En la actualidad existen libros como el de Giorgio Netti y Marcus Weiss, Die Spieltechnik de Saxophones, donde se pueden encontrar las digitaciones de todos los cuartos de tono de cada uno de los saxofones. No obstante, mi consejo es que como cada saxofón es diferente, incluso dentro de un mismo modelo pueden haber eh, diferencias sutiles entre un saxofón y otro, 
Mi consejo es que se comprueben que las digitaciones que figuran en el libro son las que son válidas para mi instrumento. Para ello tomamos un afinador y debemos comprobar que el cuarto de tono esté en las 50 centésimas arriba o en las 50 centésimas abajo de la nota de la que estemos haciendo el cuarto de tono. Entonces vamos a tomar cuatro notas, sol, sol cuarto de tono bajo, fa sostenido, fa sostenido cuarto de tono bajo, o sea fa cuarto de tono alto y fa natural. Y lo que vamos a hacer es comprobar que el sol esté en el medio, sol cuarto de tono bajo en el más 50 o en menos 50, fa sostenido volverá al medio, fa sostenido bajo, o sea, fa un cuarto de tono alto volverá a estar en el más o en el menos 50 y el fa natural volverá a estar en el verde. Esta acción la podéis repetir en cada uno de los cuartos de tono que os proponga el manual de Vice para corroborar y confirmar que las posiciones que propone conectan bien con nuestro instrumento. Y para mejorar nuestra fluidez con la escala de cuartos de tono tenemos que incluir su estudio dentro de nuestra rutina diaria. De esta manera estaremos preparados para tocar obras como Frotola de Joan Magrané. Por otro lado, vamos a hablar sobre el bisbiliendo como elemento expresivo también en la música de Joan Magrane. Este recurso ha sido muy empleado también por compositores como Salvatore Chiarrino en su monumental obra para cuarteto de saxofones y cien saxofones en movimiento, la boca, il piede, il suono. Con este efecto se consigue una especie de aleteo del sonido. La traducción del italiano al castellano vendría a ser algo así como susurrando, murmurando, cuchicheando. A la hora de hacer un buen bisbiliano tenemos que tener en cuenta las siguientes cuestiones. La primera es que no sea una digitación incómoda, ya que si no, no vamos a poder mover los dedos rápido. La segunda cuestión a tener en cuenta es que no sea una digitación que desvirtúe demasiado la, altura, la propia altura de la nota, ya que si no se va a perder el sentido armónico de la frase. Por ejemplo, si bisbigliamos fa sostenido con tf, más menos tf, va a ser demasiada la diferencia de altura entre una nota y la otra, entonces se va a desvirtuar el sentido armónico. Sin embargo, si tomamos otra posición como por ejemplo c, va a ser más leve. La tercera cuestión a tener en cuenta es que la digitación que tomemos, la llave que tri con la que trinemos, no sea demasiado ruidosa, ya que todos sabemos que cuando el saxofón está un poco desajustado puede ser muy ruidoso y entonces ya desvirtúa el propio efecto del bisbigliando. Esta opción, por ejemplo, se escucha demasiado la llave y poco la diferencia de altura. Si tomamos otra opción, esta segunda opción es más leve y el sonido suena más integrado. Y con estas cuestiones también estaríamos ya preparados para tocar Vía de Joan Magrane. Si queréis descubrir todos los proyectos que estamos desarrollando en Sima Project, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal activando las notificaciones en la campanita. Aquí en Sigma os estamos esperando con más contenido, con más vídeos y con más noticias. Muchas gracias.